Hoi, leuk dat jullie kijken. Zoals beloofd weer een video. En nu een keertje een stijlhaar. Ik weet dat ik veel met krullen doe en met vlechten. Maar ik heb nu iets wat iedereen moet kunnen. Ik ga het jullie laten zien. Nou, ik heb mijn haar gewassen en zoals jullie kunnen zien heb ik jammer genoeg geen stelhaar en geen mooie krullen. Het is net een beetje een, ja hier zit een slag en hier heb ik weer hele stijle plukken. En ik heb ook van mezelf heel pluizig haar, dus ik kan het nooit zo laten opdrogen, want dan ziet het er uiteindelijk niet meer uit. Je ziet het hier al gebeuren. Dat heb ik ook als ik mijn haar niet kleur, dus dat is gewoon iets uh, wat in mijn DNA zit waarschijnlijk. Um, daarom doe ik het altijd of stijlen of krullen. Ik ga jullie nu even laten zien hoe je het mooi kunt feunen. Wat je daarvoor nodig hebt, uiteraard natuurlijk een feun, um, maar ook een ronde borstel. Ik heb een niet zo een grote ronde borstel nu. Je kan ze veel grover gebruiken. Uh, je moet eigenlijk zo zien hoe langer je haar is, hoe grover die kan. Op zich kan die grover in mijn lengte haar, maar ik vind het wel leuk om hier en daar wat naar binnen te feunen. En wat ook heel fijn is, is een vierkante borstel. En als je die niet in de winkel kan vinden, moet je even bij een kapsalon in de buurt vragen of die te bestellen valt. Want deze is echt heerlijk. Hiermee trek je namelijk alle golven uit je haar en krijg je hem veel stijler. En op dit vlak kan je dus heel heet feunen, want je verbrandt jezelf niet, omdat die er mooi tussen zit. Dus ik ga het jullie laten zien hoe het allemaal werkt. Zoals je ziet is het geen drijfnat haar meer, het is gewoon uh, vochtig. Um... Anders ben je gewoon veel te lang bezig met feunen. Dus het kan wel een drijfnat haar. Maar dat houdt in dat je heel lang bezig bent. In de kapsel bij mijn klanten doe ik het wel altijd. Omdat de houdbaarheid langer is. Maar goed, dan moet je dus wel veel tijd hebben. En geen last hebben van snel lange armen. Even weer uit, zodat jullie me kunnen horen. Um, als je goed oplet, dan zie je dat ik de feun echt tegen de borstel aanzet. En ik freun hem vrij heet, want dan krijg je meteen glans op je haar. Verder heb ik wel al een olie in mijn haar gedaan. Dat doe ik altijd na het wassen. Een heel klein beetje moes voor de houdbaarheid. Maar zo zie je dat je haar dus meteen al wat stijler is. Zonder echt met een steltang het echt helemaal stijl te maken. Met stijltang is het mooi, want het is nog stijler. Alleen het nadeel is wel, mocht je dun haar hebben, dan lijkt je haar nog dunner. Want door de stijltang wordt het een heel compact geheel je haar. En met feunen blijft het dus lekker luchtig en ook niet helemaal 100% stijl. Het blijft wat natuurlijker. ook op in mijn nek. Dus ik doe het naar beide kanten toe. Want achter je hoofd, ja zeg maar eigenlijk op je rug werken, dat lukt bijna niet. Dus daarom doe ik het altijd opsplitsen. Wat ik nu doe, dan kan ik mijn haren even goed door. En dan ga ik dit stukje even met de hand doen, omdat ik voel dat het hier vochtig is. Maar dat is op je hoofd. Dus daar valt je andere haar overheen. Dus dat hoeft niet helemaal perfect met borstel. Dus dat doe ik even op gevoel met mijn handen. Zoals je ziet doe ik dat niet te veel wapperen, omdat je het dan weer onrustig maakt, de structuur van je haar. Dus je feunt het naar beneden in de richting waar je het heen wil hebben. Zo, op deze manier gaan we door. Dus ik ga nu nog een pluk opnemen. Dat is ongeveer deze hele rand rondom, een soort hoefijzer. Ga ik op dezelfde manier feunen als dit. Die laat ik niet zien, anders wordt het een beetje langdradig. Zo meteen kom ik terug voor de bovenkant, want die ga ik met de ronde borstel een beetje richting geven. Laat ik jullie zien hoe je dat mooi kunt doen. Ziet, heb ik nu beide zijkanten gedaan en ik denk wel dat je het verschil ziet of je het met steltang doet of met de feun. Zoals je ziet blijft het wat luchtiger en je ziet ook dat er hier en daar nog een heel klein beetje slag in zit. En ik vind het zelf 
altijd een beetje te stijl om het zo te houden. Daarom ga ik de bovenkant met de borstel doen. Ik vind het mooi als, al is er maar net een beetje beweging in. Ik voel mezelf gewoon niet prettig met helemaal stijl haar. Maar dat is net uh, wat je zelf leuk vindt. Wat ik ga doen. Ik ga plukken afdelen en die ga ik naar voren doen. Dus ook deze plukken bovenop, die gaan we zo meteen naar voren veunen. Omdat het over het algemeen, ten eerste is het makkelijker, maar over het algemeen is het ook zo dat als je volume wil, kies dan de tegenovergestelde richting om het heen te veunen. Op die manier, als je dit dan weer teruggooit, valt het wat boller. Hiervoor gebruik ik wel de ronde worstel. En we gaan het gewoon weer veunen. Eerst, <laughs> Eerst de aanzet en dan ga je door naar de rest. Even opzij. Kan ook even achter het oor. Dan ga je een nieuwe pluk opnemen. Deze doe ik nog eventjes in tweeën. Nu neem ik ze nu vrij dik op. Over het algemeen geldt de regel dat de passé die je opneemt, dus het reepje haar wat je gebruikt, de passé, dat die uh, even dik moet zijn als de dikte van de borstel. Dus dat is een belangrijke maat waarmee je kan meten. Heb je heel kort haar en gebruik je zo'n heel klein borsteltje. Dan neem je ook hele dunne passeetjes op. Anders krijg je het niet droog. Even naar opzij. En dan kies je vast een beetje de scheiding die je wil hebben. Zo, en dan de laatste pluk. Zo, dan gooi je alles weer uit je gezicht. Even weer de scheiding een beetje opzoeken. Zo. En nu gaan we met de borstel. Je ziet al dat het allemaal niet zo, zo vast uh, valt. Ik hou hem iedere keer even in, zodat hij afkoelt in de goede vorm. Als je draait. En dan hou je hem zo even vast, dat hij kan afkoelen en trek je hem eruit. Kijk, en zo zie je dat al heb je geen krullen, dat je haar even goed wat stijler kunt maken en ook gewoon de valling is wat lekkerder. En zoals je ziet, ziet het er heel natuurlijk uit. Het lijkt eigenlijk alsof je niks hebt gedaan. Alsof je haar gewoon uit zichzelf gewoon lekker valt. Dus uh, dit is ook absoluut wel uh, een leuke keus mocht je een keertje niet willen stijlen of niet willen krullen.
Nu kwam van jullie veel de vraag of ik wat variaties wil laten zien in los haar. En of, met name stijlhaar, omdat ik veel met krullen werk. Ik ga jullie laten zien hoe je dit op een leuke manier voor de helft kunt vastzetten. Wat je doet, al je haar naar achter. Ja, als je denkt, wat ziet eruit? Ik heb even de schuifspeld aan mijn ring gedaan. Dat ik niet iedere keer uh, om hoef te draaien terwijl ik het jullie laat zien. Wat ik ga doen, ik begin even hiermee. Die geef je net een draai. Hij moet iets breder, zie ik, anders valt mijn scheiding er weer in. Die geef je een draai. Op die manier valt hij aan beide kanten dicht en voorkom je dus dat het een tunneltje wordt. Daar zet je even een speld in vast. Zo. Dit hoeft natuurlijk niet. Je kan hem ook loslaten of je lok of je pony behouden, net wat je wil. Zo. Ik ga nu de plukken opnemen van oor tot oor. Even kijken of het goed te zien is. Ja. En die ga ik ook draaien. Dan hieronder zoek ik het plukje op. En die ga ik ook eronder vastzetten. Iedereen die mij een tijdje al volgt op YouTube, die weet dat ik er niet zo van hou als de speltjes heel zichtbaar zijn. Dus daarom verstop ik ze altijd een beetje. En ik steek er nog eentje in voor de stevigheid. En die steek ik door de speld heen die er al in zit. Ik vind dit zelf echt een, een gaaf kapsel. Lekker dat stijle haar, lekker dat stoerdere erin. En zoals je ziet heb ik het dan hier gedraaid. En ik vind het wel erg leuk dat het dan aan de achterkant ook weer terugkomt. Zie je, en op deze manier heb je dus wel je losse haar. Maar is het uit je gezicht dus lekker weg. En je kunt dan zelf kiezen hoeveel haar je erbij wil hebben. Je kan natuurlijk ook nog kiezen dat je de scheiding lager trekt en dat je meer naar achter gooit. Maar ik vind het zo wel erg leuk, omdat ik er ook wel van hou dat ik lekker nog wat haar heb hangen. Nou bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Laat jullie reactie achter op mijn YouTube kanaal. Abonneer je op mijn YouTube kanaal. En voeg me toe op de social media die nu onder in beeld verschijnen. En ik hoor graag van jullie. Tot snel!